Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Cédric Chatelus. Aujourd'hui, nous recevons Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent pour parler de mystique et politique à travers le parcours singulier de Jean Jaurès. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Sophie Viguier-Vincent, bonjour. Bonjour. On devine au nom que <rire> vous formez probablement un couple <rire> dans la vie. Vous formez aussi un couple pour, pour ce livre. Mm -hmm. Bonjour Lélie. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous les deux. Euh, puisque vous êtes euh, tous les deux en fait co-auteurs d'un ouvrage intitulé « Jaurès le prophète, mystique et politique d'un combattant républicain ». En réalité, vous êtes euh, tous les deux journalistes et vous avez euh, comme sujet de prédilection ces questions de relations entre la, le politique et, et le religieux. Vous contribuez euh, régulièrement euh, qui au Monde des Religions, au Magazine Prié, ou à l'Express ou à, ou à Pèlerin. Euh, mais euh, en, en fait, ce livre est, est, est une sorte d'hommage en fait, que vous rendez à Jaurès. Et je dois vous dire que je l'ai lu avec, pff, je ne dirais pas avec extase, mais enfin presque. Euh, parce que c'est un très beau livre dans lequel, en plus, vous nous donnez à entendre la voix de Jaurès, mm -hmm. que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Mais vraiment, c'est un livre euh, qui m'a saisi et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses et en particulier ma désaffection pour le politique. Et franchement, si aujourd'hui, nous avions des hommes politiques comme Jaurès, je m'engagerais en politique demain. Et merci beaucoup, Lélie, pour ce, ce, ce témoignage et ce, cet hommage rendu à notre travail, parce que je crois que vous avez tout compris. En fait. On a écrit ce livre exactement pour ça, pour, euh, en cette année Jaurès, parce que nous, nous fêtons quand même son, son centenaire, de, 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 de son assassinat en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Euh, donc faire entendre la voix de Jaurès euh, et montrer que cet homme quand même qui est aujourd'hui euh, très aimé encore euh, en même temps est très méconnu et qu'on on ne connaît pas donc cette dimension spirituelle et même mystique qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de sa pensée, de son engagement et quand je dis colonne vertébrale je veux dire à la fois le fondement c'est-à-dire que c'est un métaphysicien euh, donc il se pose des questions fondamentales euh, c'est aussi le cœur de sa pensée et de son action et c'est aussi le sommet parce que ça, ça nous fait voler très haut. Oui, parce que dans toute la première partie du livre, euh, en fait, c'est ce que vous nous donnez à, à voir et à comprendre, c'est que Jaurès est un, est un normalien qui a fait de la philosophie, mmh. qui, a une, un, qui a une thèse de doctorat qui a été publiée, que personne ne connaît et que vous nous donnez, dont vous nous donnez abondamment des citations. Et on voit en effet que c'est un très grand métaphysicien. Mmh. Et vous nous expliquez aussi que euh, plus tard, il, il dira que toute son action est quand même euh, contenue dans cette thèse qui est de pure métaphysique. Mmh, tout à fait, oui. Euh, en 1910, dans un discours très célèbre de, pour la laïque, euh, il revient euh, sur cette thèse en disant qu'il vient de la republier et qu'il ne renie aucun des mots qui, est, euh, qui figurent dans cette thèse. Or, dans cette thèse, euh, on parle de Dieu quasiment à tous les paragraphes. Oui, C'est quoi le sujet de la thèse exactement En fait, donc, la thèse s'appelle « De la réalité du monde sensible ». Tout est dans le titre. Voilà, sujet un peu abstrait, on va dire. Et, et qui, en même temps, donc, demande euh, qu'on explique le contexte. C'est-à-dire, euh, oui, la réalité du monde sensible, mais bon, est-ce qu'il s'agit d'enfoncer une porte ouverte Eh bien, pas du tout, parce qu'à euh, l'époque où euh, l'apprenti philosophe Jaurès euh, rédige cette thèse de doctorat, euh, le, la scène philosophique française est dominée par, euh, on pourrait dire, du, du néo-kantisme. Donc une position philosophique, en quelque sorte, qui euh, fait de, de, de la chose en soi, de la réalité ultime, un domaine inatteignable pour l'homme. Et donc l'homme n'a accès que, au, en quelque sorte, euh, au phénomène, aux projections de son esprit. Et donc Jaurès veut lutter contre cette, cette idée-là, en disant que non, non, euh, nous avons accès réellement euh, au monde qui existe réellement. Euh, sauf que, à la différence de d'autres personnes auxquelles il s'oppose d'un point de vue philosophique, cette existence réelle du monde n'est pas une existence uniquement matérielle, ou une existence, on pourrait dire, euh, telle que la science peut l'atteindre, ou euh, euh, qui relèverait de ce que les positivistes essayent de montrer, mais c'est une existence en Dieu. C'est-à-dire que justement, c'est là où donc, il, est, euh, il va un peu décontenancer tous ses adversaires philosophiques. On pourrait dire qu'il y a une espèce de, de combinaison euh, de, du positivisme, le monde existe réellement, 
et en même temps du, de la mystique, parce que le monde existe en Dieu. C'est très spinoziste comme position. C'est du Dieu est partout, euh, Alors, il enveloppe le, le monde. Oui et non. Ce n'est pas un Dieu extérieur euh, au les monde. C'est hein. voilà. les deux. Voilà, fait, ça part de l'âme qui... L'esprit rejoint l'esprit le avec un grand E, finalement. L'esprit humain rejoint l'esprit avec un grand E. Voilà. Mais là où, en effet, on, on pense tout de suite à Spinoza, je suis d'accord avec vous. En même temps, la grosse différence, c'est que Spinoza est fondamentalement panthéiste. Donc, c'est vrai qu'il y a cette identification entre la nature et le divin. Alors que pour Jaurès, la nature est une expression du divin. Elle est en quelque sorte le corps du divin, mais elle n'est pas le tout du divin. Mmh. C'est-à-dire que la pensée de Jaurès est une pensée de l'absolu et de l'infini. Et Jaurès est donc tout à fait conscient que euh, Dieu, puisqu'il ose euh, prononcer le mot, euh, que Dieu euh, est en fait, euh, comment dire, se manifeste à travers le monde, à travers sa création, mais ne se résume pas à cette création. Et donc c'est pour ça que les philosophes emploient un terme un technique pour distinguer sa position du panthéisme de Spinoza, par exemple, et l'appellent panenthéiste. Dieu est partout présent, mais il, il ne se résume pas au monde. Et en même temps, il était très anticlérical. Donc je pense qu'à la suite des philosophes des Lumières, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la filiation monothéiste. C'est-à-dire que je pense que le dieu révélé des monothéismes n'était pas un dieu qui lui parlait spécialement. C'est plutôt une conception déiste que, à laquelle il adhérait. Là encore, c'est... En fait, c'est plus complexe. Oui, oui, c'est extrêmement subtil. D'ailleurs, je dirais que l'une des premières difficultés de la pensée de Jaurès, outre qu'elle est méconnue, comme on l'a rappelé au début, c'est qu'en fait, on, on y voit souvent un éclectisme. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, c'est du Spinoza, c'est du... Il y, a, il y a un peu quand même de positivisme, il y a l'influence des Lumières, tout cela est vrai. Hein. Euh, il y a des, des réminiscences peut-être de certaines philosophies orientales, il y a euh, du Leibniz, il y a du Plotin, enfin bon, il y a, en fait, il y a un peu de tout. Et donc, en faisant ça... Voilà, on, on peut retrouver tout un tas d'influences, euh, mais qui, en fait, euh, de notre point de vue, démontrent plutôt l'originalité de la pensée de Jaurès. C'est-à-dire qu'en fait, de tout ce matériau philosophique qu'il a assimilé en tant que, que normalien et qu'élève extraordinaire, hein, tout le monde s'accorde sur ce, son génie, en quelque sorte, eh bien, il a euh, formulé une synthèse qui est sa propre pensée, qui justement est, est inconnue aujourd'hui, et qui, en fait, euh, s'apparenterait euh, à une sorte de non-dualisme occidental, au sens que, justement, on, on, Jaurès est en train toujours de dépasser les apories, les oppositions, les, euh, pour chercher la coïncidence des opposés. Et, 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 et ce qui explique, explique en partie aussi, euh, pour une part, sa, sa position en politique. On, on connaît souvent Jaurès comme l'homme de l'unité. Hein, C'est lui qui a unifié les socialistes, par exemple. C'est l'homme du compromis. Il cherche toujours des, des synthèses euh, intelligentes et qui permettent en même temps de, de maintenir la paix, hein, puisque c'est l'homme de la paix. Mais le sous-bassement philosophique de, cette, de ce sens de l'unité de la synthèse, c'est justement la coïncidence des opposés. Alors, peut-être qu'on peut déjà entendre ce qu'il dit, effectivement, dans cette thèse sur Dieu, puisque vous, vous le citez, comme je l'ai dit tout à l'heure, très abondamment, ce qui est extrêmement agréable, parce qu'il a une plume en plus. C c ouais. un, il écrit magnifique. Vraiment, il y a des envolées. Ouais. On se dit, euh, on aimerait bien que les étudiants <rire> en philosophie écrivent des, écrivent des thèses avec ce style incomparable de nos jours. Enfin bref, et, et en effet, on voit ici un penseur. On ne voit absolument pas quelqu'un qui est en train de faire une thèse de doctorat qui résume la pensée de X, Y et Z. On voit quelqu'un qui a déjà une pensée très ferme, très assurée, qui sait où il va. Et donc, je, 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 je ne résisterai pas au plaisir de vous lire. Il a 30 ans quand il les rédige, ce n'est pas une oui, œuvre de jeunesse, il a déjà une maturité. Il a déjà été pensée, député, il a été le plus jeune député de France en, en 1885, et donc il, il fait ses thèses après son premier mandat. Donc il a déjà beaucoup d'expérience. Oui, et je crois qu'il est, il est deuxième à l'agrégation, après Bergson. Troisième, donc, enfin, troisième voilà, 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 euh, voilà. Euh, première au concours d'entrée de Normal Sup. Et voilà, et troisième, et troisième à l'agrégation, bon, devant lui à Bergson, donc c'est... <rire> C'est quand même pas rien. C'était quand même des années extraordinaires. <rire> Ça fait Belle rêver. Belle promo. <rire> Donc, alors, voici ce qu'il dit, justement, qui résume, euh, qui répond peut-être à votre question, Frédéric, sur, euh, sur Dieu, en fait. « Ce serait une erreur d'exclure de Dieu le désir, l'effort, et même en un sens, la souffrance. Car ce serait, au fond, exclure le monde de Dieu. Dieu n'est pas une idole de perfection impassible devant qui défilerait, chantant ou pleurant, les générations. » Il est mêlé à nos combats, à nos douleurs, à tous les combats, à toutes les douleurs. Mais le désir en lui n'est pas pauvreté, il est plénitude. C'est parce qu'il est l'infini qu'il a un besoin infini de se donner, de se répandre dans les êtres et de se retrouver par leur effort. C'est parce qu'il est la vie absolue qu'il complète les joies de sa sérénité éternelle par le frisson d'une inquiétude infinie. C'est parce qu'il est la réalité et la perfection suprême qu'il ne veut point exister à l'état de perfection brute et toute donnée, qu'il se remet lui-même en question, se livrant en quelque sorte à l'effort incertain du monde, 
se faisant pauvre et souffrant avec l'univers, pour compléter, par la sainteté de sa souffrance volontaire, sa perfection essentielle. Le monde est en un sens le Christ éternel et universel. Il y a donc pénétration du monde et de Dieu, et dans la puissance infinie de l'être qui se déploie, et dans l'intimité morale et religieuse des consciences qui se recueillent. Donc, quand nous parlons de l'être, ce n'est pas une notion abstraite et vaine, c'est l'acte de Dieu, c'est aussi sa puissance, c'est la plénitude et c'est aussi l'aspiration, c'est la certitude et c'est aussi le mystère. C'est l'unité de l'acte et de la puissance dans l'infini qui donne à l'être cette profondeur et cette richesse. Par suite, les manifestations ou les phénomènes du monde qui participent à l'être, l'étendue, le mouvement, prennent aussi d'emblée une étrange profondeur de vérité et de mystère. D'où il vient, euh, Sophie Racontez-nous un petit peu le, la jeunesse de cet homme, euh, de, de quelle région de France, est -ce qu de quel milieu il vient, comment il s'est formé politiquement Alors, Jaurès est né à Castres, euh, donc c'est pour ça qu'il est souvent appelé l'enfant du Tarn, et euh, ses parents sont de d'une petite bourgeoisie descendante en fait et donc euh, euh, ils achètent une, une petite exploitation euh, où ils font de l'agriculture vivrière et Jaurès va être amené à aider aux travaux des champs. C'est assez intéressant parce que de cette manière il va être vraiment au contact de la nature. Il, euh, il marche aussi beaucoup pour aller à l'école comme tant d'enfants euh, de sa génération et il revient, euh, quand il écrit sur, sur sa jeunesse, sur, sur son ressenti, sur euh, son contact avec la nature. Et d'après ce que l'on peut euh, lire à travers les lettres qu'il peut envoyer plus tard, quand il est étudiant euh, euh, à Normal Sup, on, on sent vraiment qu'il se passe... Enfin, qu il, qu il, il, il éprouve une, une expérience mystique réellement à ce moment-là. Et peut-être que cette thèse, finalement, a été la traduction métaphysique de cette première expérience métaphysique première expérience spirituelle au contact de la nature. Donc, Donc voilà, je pense Dieu que lui vient peut-être plus par la nature que par les cours de catéchisme, mais ou est-ce qu'il a, il a reçu une éducation Alors, catholique Oui, okay. tout à fait. Alors euh, c'est une région où euh, catholiques et protestants sont euh, euh, se, se côtoient, et je pense que c'est aussi important à dire parce que le, le protestantisme influence aussi beaucoup sa, sa pensée plus tard. Euh, mais bon, il va au collège de Castres, euh, là où il reçoit euh, euh, l'instruction de deux abbés, euh, l'un euh, assez peu délicat où il, euh, il le rapportera plus tard, où euh, il, euh, il fait part finalement des exactions de, euh, qui sont faites en Algérie, enfin, de, des choses totalement ignobles, euh, et ce qui choque énormément Jaurès. Il a également issu euh, également les, les cours d'un autre abbé. Vous voulez dire, il parle des exactions en, en les justifiant, en, en disant que c'est très le, bien. Le, le, oui, le, le, le père, Alors, le père le, abbé. Voilà, le père abbé, voilà. exactement. Voilà. Euh, euh, L'abbé père euh, mmh. raconte que finalement, on pouvait bien maltraiter euh, les Algériens, euh, c'était pas bien grave et que ça le faisait même rigoler. Et Jaurès est stupéfait. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qui égratigne son rapport au cléricalisme à cette époque-là. Euh, mais il a également euh, l'influence de l'abbé, euh, d'un autre abbé qui est très intéressant et qui va l'initier juste à l'intérêt pour les peuples primitifs. C'est un être euh, très ouvert. Pour les Gaulois notamment. Pour, pour oui, le, voilà. Les, et les, et voilà. Il parle dans, ses, dans, ses, dans sa thèse des peuples primitifs ou dans ses discours. On ne sait pas d'où ça vient, mais finalement, il y a une petite filiation à ce moment-là. Et puis, euh, il est extraordinairement brillant. Il est repéré et euh, envoyé à Paris pour préparer Normal Sup. Il a une bourse qu'il partage d'ailleurs avec son frère, parce que vraiment ses parents sont, sont très pauvres, euh, sont assez pauvres. Et donc, euh, voilà, il part, euh, il, il est vraiment tout de suite reçu à, à Normal Sup, premier, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il fait une des, des études très brillantes. Euh, et donc, euh, il est ensuite reçu à l'agrégation troisième. Mais ce qui se passe à Paris est très intéressant. Son premier contact à Paris est intéressant parce que c'est là aussi qu'il forme, qu'il ouvre son cœur à la misère sociale. Il y a, des, il y a une scène poignante où il raconte sa découverte de la misère, d'une misère qu'il dit chevillée à l'homme finalement. Mmh. Et ça, ça va être déterminant pour son engagement politique plus tard. Alors justement, comment c'est à commencer son engagement politique Parce qu'on c'est une des grandes figures du socialisme. Euh, comment est-ce qu'il s'est engagé Par quelle rencontre Par quel combat 
Alors en fait, euh, au départ, c'est un quelqu'un qui est, qui est du, engagé dans le camp républicain, on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la famille Jaurès est connue euh, dans le Tarn comme étant une famille républicaine. Il a déjà un oncle amiral. Euh, et euh, donc, euh, on vient le chercher, euh, donc ce, ce brillant sujet qu'on a dit, cet étudiant remarquable, euh, pour être le candidat républicain aux élections de 1885, si je ne me trompe pas. Euh, et il gagne. Et donc, il est élu. Plus jeune député de France. Et il siège pendant donc, ce premier mandat... Euh, avec les républicains euh, donc euh, avant qu'il y ait vraiment un socialisme organisé en France hein. euh, et euh, à l'époque on, bon, on discute encore aujourd'hui pour savoir est-ce qu'on peut est-ce qu'il est déjà euh, enfin jusqu'à quel point il est déjà socialiste ou pas bon il semblerait en fait que euh, dès ce, ce premier mandat, il évolue progressivement vers les préoccupations sociales. Il prend déjà la parole à la tribune sur un certain nombre de préoccupations euh, en rapport avec la question sociale. Et puis, donc, il est battu. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il qu va rédiger les, les, la fameuse thèse, ou plutôt les thèses, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y en a une en latin aussi euh, sur les, les origines du socialisme allemand. Ça, ça nous mène à peu près à 1892. Et c'est à ce moment-là que les mineurs de Carmo, donc une cité ouvrière du Tarn, dans un conflit qui les oppose à leur direction, viennent le chercher, viennent chercher de l'aide de, de, de ce, euh, cet élu à cette époque-là de Toulouse, il est devenu conseiller municipal à Toulouse, euh, pour euh, justement les soutenir dans leur lutte. À partir de ce moment-là, il ne quittera plus jamais le combat euh, aux côtés de la classe ouvrière, et progressivement, il, il prend de plus en plus de positions, et euh, l'autre, je dirais, temps fort dans ces années-là, c'est l'affaire Dreyfus. Ou la, plus après, tard, voilà, ouais, plus tard, là, au, voilà, au cours des années 90. Euh, et, a, et après, donc les, les, euh, à partir de 1902, il est constamment réélu député du Tarn. Et donc euh, là, il devient le, le ténor politique du socialisme qu'on connaît. Et sinon, autre étape peut-être importante aussi, on pourrait dire que donc, pendant toutes ces années 90, euh, l'un de ses principaux combats, c'est l'unification du mouvement ouvrier français, l'unification des chapelles socialistes qui sont euh, très nombreuses et, euh, et euh, bien sûr qui ne s'entendent pas les unes avec les autres, hein, les alémanistes, les broussis, etc. Des choses qui sont assez oubliées aujourd'hui, euh, hormis euh, par les spécialistes euh, de ces questions. Et, euh, et donc Jaurès, euh, après beaucoup d'efforts, parvient à la création de la SFIO, hein, donc la Section Française Internationale Ouvrière, euh, en 1905, et, euh, et lui donne aussi un journal qui existe toujours, qui est l'Humanité, en 1904. Est-ce qu'il a été particulièrement actif dans les, les lois de séparation de l'Église et de l'État en 1905 euh, Oui, parce qu'il est déjà député à nouveau. En fait, il, il est un peu député par intermittence. En, en 1905, il l'est député. Il n'a pas assisté à toute la préparation du débat et je pense que ça a dû être très frustrant pour lui parce qu'il est réélu en 1903. Mais quelle était sa position euh, sur ce, cette ah bah, question C'était un meneur. Oui, C'était un en... meneur et à cette époque-là, il a des mots très très durs euh, contre le contre l'Église. Euh, des mots qui ont même pu euh, choquer des, euh, des Jaurésiens euh, convaincus, euh, surpris par la violence, ce qui ne ressemblait pas tellement à Jaurès. Mais je crois qu'il a été comme une locomotive lancée à pleine vitesse. Il fallait faire aboutir ce débat et donc euh, ça ne supposait pas la nuance à ce moment-là. Et donc euh, il a beaucoup parlé du trésor des congrégations qu'il imaginait pouvoir prendre pour reverser au, pour les, les retraites ouvrières. Donc, euh, ça partait d'un bon sentiment. C'est une idée très chrétienne, <rire> très évangélique. Ah, très mais, évangélique. Il se ré... mais il n'hésite pas d'ailleurs à se référer euh, euh, à, la pauvreté, à la pauvreté évangélique et à, à utiliser les arguments de ses adversaires pour faire valoir les siens. Et mais... oui, c'est ce que vous montrez, en fait. C'est que en fait, cette virulence qu'il a, elle est au nom, d'une de, de, certaine façon, au nom du christianisme même. Il a quand même une, mmh. une virulence contre... Il explique très bien le parallèle entre le, 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 les déficiences du système social et le fait que dans l'Église, il y a une hiérarchie, des gens mmh. qui dominent, etc. Donc, et et qui, 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 d'ailleurs, qui monopolisent les, 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 le capital, etc. Donc, il y a quand même une, une vision euh, très, un, très violente qui est basée quand même sur, sa, sur une idée très christique qu'il a quand mmh. même de, de l'existence. Mais c'est tout à fait vrai. Et je pense que sa deuxième thèse... Euh, traduit vraiment cette idée-là. Euh, D'abord, elle, euh, elle assoit l'idée de justice sur une, une idée de l'égalité qui serait divinement fondée. Et donc, elle ne peut pas ne pas advenir, cette justice, mais sur Terre et maintenant, pas dans un avenir, pas au-delà, pas dans l'au-delà. Donc, euh, cette deuxième thèse fait vraiment euh, le trait d'union entre son travail métaphysique et son engagement politique. Et c'est là-dessus, il va y revenir toute sa vie, dans tous ses combats, finalement. Et c'est là aussi qu'on comprend son, euh, sa, sa contestation de la hiérarchie de l'Église comme étant le symbole de l'injustice. C'est ouais. la caution de l'injustice, finalement. Et ça, c'est insupportable pour lui. 
Et là, on peut, dire, on peut remarquer que donc, cette seconde thèse latine sur les premiers linéaments du socialisme allemand s'ouvre sur la figure de Luther. Et donc, tout à l'heure, nous évoquons le, le protestantisme. Donc, Jaurès vient d'une famille catholique. Mais euh, on doit reconnaître que dans sa pensée politique et religieuse, euh, et notamment à cause de cette dimension à la fois anticléricale assez virulente par moments et en même temps extrêmement mystique, des choses qui évoquent le protestantisme, au fond. J'ai une citation qui est assez, euh, assez forte, hein, qui est issue de, de sa deuxième thèse. Il dit euh, « Quelle est donc cette égalité parfaite et absolue de tous les chrétiens C'est la disparition de tout, des laïcs soumis, des prêtres hautains s'arrogeant certains rapports particulièrement amicaux avec Dieu. Tout chrétien est prêtre. » C'est assez protestant comme, non, euh, que, oui. comme idée. Ça, oui, ça ou, ou franciscain. Il a, il a quand même des, des, des accents à la Saint-François mmh. euh, qui Aussi. sont très forts quand même. Mmh. Dans, dans... Mais il euh, y, y a cet aspect euh, dirons, euh, enfin, mystique de la nature qu'on trouve chez, chez François et aussi de la pauvreté. C'est vrai que là, vous avez, pauvreté, vous avez tout à fait raison. Euh... Et de la contestation de la, de la richesse. Oui, des, des, de ce qu'on appelait les spirituels mmh. dans le franciscanisme, en de, effet. Euh, J'aurais été heureux de voir le pape François. <rire> et des accents. Je crois qu'il s'y serait reconnu. Euh, oui, oui, je ouais. crois, tout à fait. Oui. Et c'est ouais. là où on peut dire qu'il s'est en partie trompé parce qu'en fait, il, il pensait que le, la corruption du cléricalisme était tellement avancée, euh, ce qui correspond pour une part à l'image de l'église de son temps. Il faut se rappeler de l'église de ces années-là, quand même. Hein. Donc c'est l'église, comme on n'a pas encore dit, mais du syllabus, vous voyez, ce texte de 1064, qui, voilà, qui condamne toutes les erreurs modernes, la, la démocratie, les droits de l'homme, etc., etc. Le socialisme, le féminisme, le, le féminisme, féminisme. Donc, voilà, une liste euh, tout à fait parlante. Et donc, euh, évidemment, je reste, pense que cette église-là euh, est condamnée par la modernité. Et, et donc c'est justement pour éviter que le christianisme disparaisse avec l'église qu'il propose un socialisme mystique. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie euh, aujourd'hui d'Éric Vinson et Sophie Viguier-Vinson pour euh, la publication de leur livre Jaurès, le prophète mystique et politique d'un combattant républicain chez Albin Michel. Lélie en va. Oui, en fait, euh, ce dont nous venons de parler relève quand même aussi d'une certaine forme d'idéalisme, d'utopisme chez, chez Jaurès, même si on a besoin d'idéalisme et, et d'utopie après tout. Si les hommes politiques ne, nous, ne, ne, ne proposaient pas aussi quelque chose d'un peu idéal, ben, euh, ils deviendraient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. <rire> il y a ça, ça chez Jaurès. Ouais. Et je voudrais, il y, a, il y a un texte que vous citez justement, qui est extrait de cet article dont vous venez de parler, euh, dans lequel on voit bien ça. Et en même temps, c'est idéaliste, en même temps, on voudrait y croire. Et on se dit qu'un homme politique qui y croit, ben, on, ça donne une certaine, euh, un certain espoir, mm -hmm. je dirais. Avec le socialisme réalisé, la transformation sociale n'enlèvera pas à l'humanité un atome de ses richesses religieuses. Mais la religion, au lieu d'être une puissance équivoque mêlée de lumière et de ténèbres, un amalgame de bien et de mal, ne sera plus que lumière et bonté. En réconciliant la nature et Dieu, elle aura donné à la science, suspecte jusqu'ici, un caractère sacré. Et en universalisant la justice, elle aura exclu de la charité l'arbitraire qui s'y mêlait. Si on nous objecte que c'est là un idéal mystique, nous répondrons qu'en dehors de ce qu'on appelle la vie mystique, c'est-à-dire l'union ardente des âmes dans un idéal divin, tout n'est que misère et mort. Et puisque la condition même de cette vie mystique est pour nous l'organisation de la justice extérieure, 
puisque son principe est l'exaltation de la liberté intérieure, qu'a-t-on à craindre et que peut-on nous reprocher Bien loin de discréditer la vie pratique, nous voulons au contraire que dans le travail pénétré de justice, les hommes puissent voir une sorte de fonction sacrée et qu'ainsi la vie de l'humanité soit religieuse jusque dans sa substance matérielle et jusque dans sa moelle. Devant les travailleurs dont la pensée est enfermée jusqu'ici, entre les quatre murs de l'usine, nous voulons ouvrir à nouveau les grands horizons où les peuples primitifs respiraient le souffle de Dieu. Vous comprenez, Frédéric, pourquoi j'aime tellement ce Jaurès-là. <rire> Mais je l'aime beaucoup aussi. <rire> Notamment pour les raisons évoquées précédemment. Hein. C'est évidemment que euh, je trouve que c'est une des meilleures manières de sauver l'Évangile. C'est de dénoncer toutes les utilisations, les, je dirais, les, la subversion qui a été faite des valeurs évangéliques par l'Église au cours des, des siècles. Et c'est à refaire sans arrêt ce, ce travail-là. Mais moi, ce qui me... Euh, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est euh, cette dimension euh, donc, euh, euh, à la fois euh, mystique, euh, philosophique que vous avez évoquée, ce, euh, cette, euh, cet engagement pour la justice sociale qui fait qu'il devient socialiste. Et puis, il a aussi une dimension euh, tout à fait euh, internationale, mmh. utopique, euh, pacifique, euh, qui fait penser à Einstein, à des, mmh. tous ces grands euh, personnages qui, qui pensent à un monde de demain, mais qui nous paraît encore très loin, mmh. euh, d'un monde où on abolira quasiment les frontières, on n'aura plus besoin d'armées. Et, et d'ailleurs, ça vaut peut-être la peine d'en dire un mot maintenant, il était tellement pacifique euh, que c'est pour ça qu'il est mort. Racontez-nous sa fin, parce qu'elle est quand même... Euh... Oui, là, là aussi, en fait, c'est une, une question complexe, euh, parce que tout est... Et, et, comment dire, et non dualiste en ce qui concerne Jaurès. C'est-à-dire qu'à la fois, en effet, c'est un, un combattant pacifique et au combien, il voue euh, toutes les dernières années de sa vie euh, à, à essayer d'éviter contre la catastrophe qui, qui arrive. Hein. On voit dans les années 1908, 1909 ou 1910, la tension monte en, euh, entre les puissances, et en particulier entre la France et l'Allemagne. Euh, Jaurès euh, mobilise les socialistes d'Europe euh, pour euh, éviter la guerre, éventuellement en déclenchant une grève générale si jamais il y avait une mobilisation générale. Ce qui va advenir, c'est que euh, attaqué très violemment euh, par le camp nationaliste français, qui l'appelle R. Jaurès et qui le montre dans des caricatures en train de recevoir de l'argent du Kaiser, parce que évidemment euh, Jaurès euh, vient pour diviser les Français et leur empêcher de, 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 de partir à la fleur au fusil. Eh bien, euh, la, la presse donc, euh, de droite et d'extrême droite va, euh, euh, je euh, déverser des, des, des tombeaux d'insultes sur lui. Et euh, donc, le 31 juillet 1914, un déséquilibré, euh, Raoul Villain, passe à l'acte et lui tire deux balles dans la tête euh, au café du Croissant, à côté de, de, de la rédaction de l'Humanité. Donc euh, voilà, la catastrophe est arrivée et quelques jours plus tard, comment c'est la, 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 grande, la plus grande catastrophe encore se déclenche. Et, et au fond, euh, toutes les... les, les Puisqu'il les... appelait la désobéissance civile ça allait jusque là, non ça, Je ne sais pas si on peut dire ça. Disons qu'il y a eu un, des, des, des réunions de l'international socialiste où il s'était accordé pour euh, déclencher des, des grèves euh, générales euh, de façon concomitante, Co coordonnée, coordonnée entre, la entre l'Allemagne et la France. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce n'était pas très clair dans le camp allemand. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des doutes aussi en France. Est-ce que ça, ça aurait été suivi C'est difficile. Mais euh, il n'a pas vraiment parlé de désobéissance euh, civique. Euh, et je pense, on peut imaginer d'ailleurs qu'une fois la guerre commencée, il se serait engagé dans la bataille, euh, parce que d'abord il avait aussi mûrement réfléchi euh, un plan de bataille à lui, sur la défensive et pas sur l'offensive. Voilà. Mais euh, ça l'habitait cette question, vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est complexe, parce que euh, on, on a souvent hésité à, dans, dans l'emploi du terme pacifiste. Enfin, on, souvent on dit Jaurès pacifiste, nous préférons dire Jaurès pacifique. Parce que justement, euh, euh, son dernier plus grand livre, c'est L'armée nouvelle. Et donc Sophie va pouvoir en parler parce que elle connaît très bien le sujet. Et ce, et ce, ce livre est donc euh, d'abord un, une loi de programmation militaire. Vous voyez, ce n'est pas du tout un pacifiste, euh, euh, je dirais, qui euh, irréaliste et, 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 et uniquement idéaliste de ce point de vue-là. Euh, il est dans une logique vraiment euh, euh, d'homme de, 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 de responsabilité hein, qui veut protéger la France de, de ses agresseurs dans une logique de dissuasion. Oui, donc cette, ce, ce texte sur l'armée nouvelle est vraiment stupéfiant. Enfin, on a été très surpris à sa lecture euh, parce que c'est vrai qu'il nous éloigne de cette image du Jaurès pacifiste. Et donc, il a refusé de mettre un, discrètement un mouchoir sur la question de l'armée en voilà, la main sur le cœur, en pensant à la paix. C'est pas du tout ça. Donc, euh, c'est un combattant et donc il va penser le combat pour l'éviter. Donc sa réforme de l'armée est aussi une réforme de la société. Il ne s'éloigne absolument pas de ses, euh, de ses combats socialistes. 
puisqu'il imagine finalement euh, la levée d'une armée de défensive hein, qui pourrait comprendre jusqu'à 6 millions d'hommes. Et euh, vraiment sur le modèle suisse, il est allé en Suisse pour étudier le fonctionnement de l'armée suisse. Et donc il a euh, rédigé un très long projet de loi de plus de 300 pages, déposé en novembre, euh, octobre-novembre 1910, euh, pour proposer cette réforme de l'armée. Pourquoi pas C'était un, un coup à tenter. L'idée de soulever comme ça une armée de 6 millions d'hommes, d'intégrer les ouvriers à l'armée, ce qui était... Euh, question ouais. difficile, et notamment aux officiers, ce qui était encore plus révolutionnaire, c'était une manière d'infiltrer l'armée par les idées pacifistes. Ouais. Et donc, de cette manière-là, de freiner, de freiner le déclenchement de la guerre, de sortir d'une logique, logique de guerre. L'Allemagne, voyant, voyant que l'armée française se dotait d'autant d'hommes, aurait dû en faire euh, autant. Et donc, là aussi, il y aurait eu une infiltration des, des idées pacifistes dans l'armée. Et donc, deux armées pacifistes se vont face à face, ça ne fait pas une guerre, ça. Mmh. Oui, et c'est là où on voit qu'il est aussi très fin politique. Oui. C'est évidemment oh, pas, tout, pas juste un doux rêveur. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose du. Quelque, du, du, de la, presque de la roublardise du paysan. Il est rusé. Tout à fait, il est rusé. Oui, oui. Parce que même avec ses amis socialistes, il ne parle pas trop de ses thèses mystiques parce que, bon, il sait que quand même, mais, <rire> ça ne va pas marcher. Mais comme Gandhi, nous, mmh. nous, nous citons l'exemple de Gandhi, Gandhi c'est exactement pareil. Gandhi est un très fin politique. Donc, euh, je pense que là-dessus, ça doit qualifier ces, ces spirituels engagés ou ces mystiques militants comme des, euh, des vrais euh, gouvernants potentiels. Ce n'est pas, pas des gens... Des, euh... Alors, comment se fait-il qui n'a jamais gouverné, parce que c'est quelqu'un qui a été député, qui a été très connu, qui avait une influence, mais il n'a jamais été euh, ministre ou et président bien, du et Conseil. Et bien, c'est parce que les socialistes ne sont jamais accédés au pouvoir de, de son vivant, si ce n'est de façon euh, individuelle, je dirais, par euh, des personnes comme Milran, euh, euh, qui donc euh, ont été pris dans des gouvernements de gauche euh, tenus par les radicaux. Euh, on pourrait dire du centre-gauche, euh, mmh. approximativement. Euh, et, et sachant qu'à à, l'époque, ça a posé des graves questions aux socialistes. Faut-il euh, participer au gouvernement ou pas hein Et donc, euh, Jaurès, là aussi, elle avait une position euh, assez subtile et plutôt favorable à la participation dans certaines limites. Mais en tout cas, il ne l'a pas exercé lui-même. Euh, alors, ce qui, on peut dire, peut-être à préserver aussi le mythe Jaurès. Parce que voilà, il avait le magistère de la parole et en même temps, il n'avait pas directement exercé le pouvoir. Mais euh, euh, en même temps, on peut remarquer qu'il il a été à certains moments vraiment dans une logique aussi de, euh, de, de, de compromis euh, extrêmement efficace. Parce qu'on évoquait la loi de, de séparation de 1905 tout à l'heure. Et je pense qu'il faut vraiment, dans cette période, distinguer la, les années 1901-1902, où il est extrêmement violent contre les congrégations, ce qu'on a dit, et la loi de 1905, donc deux, trois ans plus tard, au moment du ministère d'Émile Combes, où il est sur une position beaucoup plus mesurée. Et c'est la position qui va triompher. C'est-à-dire qu'on l'a oublié aujourd'hui, hein, mais la, la loi de 1905 est le fruit d'un compromis. Et euh, à gauche, à ce moment-là, il y avait des gens qui voulaient euh, euh, le plus possible contraindre les religions, voire euh, les éradiquer. Hein. Donc euh, c'était assez violent. Or, euh, Jaurès et Briand, euh, donc, qui sont à l'origine de la loi avec euh, Pressensé, un autre socialiste euh, de la loi de 1905, euh, avait une position beaucoup plus libérale et beaucoup plus modérée. Donc on voit bien que la, la loi de 1905 n'est pas une loi de combat. Elle a été perçue comme telle par l'Église catholique à l'époque, hein, une Église donc très réactionnaire, etc. Mais c'est une loi vraiment de, 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 de mesure, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs ce qui a fini par, par triompher dans la conscience française à l'heure actuelle. Mmh. Mais justement, c'est ce que je voulais vous poser, euh, s'il n'a pas gouverné, est-ce qu'il est l'inspirateur d'un certain nombre de lois, notamment sociales, qui ont été des, des, des grandes avancées euh, en France oui, mais pas forcément de son temps. Par exemple, je pense à la, au combat qu'il a mené contre la peine de mort. En 1908, il, il lance le débat à l'Assemblée. Et ça, on sait que c'est euh, plus de 70 ans plus tard qu'elle qu débouche. Donc il y a comme ça pas mal de combats qu'il lance, comme ça, très brillamment. Euh, il secoue vraiment l'Assemblée avec un discours inouï. Euh, et, et bon, la loi ne passe pas. Euh, c'est un très beau texte d'ailleurs où là aussi on voit à l'œuvre le trait d'union entre mmh. euh, la spiritualité qui nourrit profondément son, son discours politique et, euh, et son combat, ses convictions pour une inscription de la justice ici et maintenant. Il est un peu comme Victor Hugo finalement. Hein. Oui, oui, oui c'est Il y a beaucoup de très communs. Hein, dans son écriture fait. aussi, euh, c'est certain. Son style. Euh... Et Badinter euh, en 81 euh, le reprend et cite abondamment Jaurès et le discours de Badinter est magnifique. Et comme par hasard, il cite aussi Jaurès euh, au moment où il se réfère aux idées révolutionnaires, mais aussi euh, à, à, à la France chrétienne.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin d'Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent pour la publication de leur livre « Jaurès, le prophète mystique et politique d'un combattant républicain » chez Albin Michel. Lélian Var. Oui, alors justement, ce, ce mot de combattant, plusieurs fois c'est revenu, et c'est un homme, un homme de combat. En vous lisant, je pensais, je pensais trouver un un extrait du, du fameux discours à la jeunesse d'Albi, mais peut-être que vous ne l'avez pas mis parce qu'il est très célèbre. Et, euh, mais je ne peux quand même pas résister au plaisir de vous en lire juste un tout petit extrait. C'est un très long euh, discours. Je recommande vraiment à nos auditeurs de, de googliser Jaurès. Hein. Ils mettent Jaurès, discours à la jeunesse d'Albi, et ils tomberont sur ce, donc, ce discours de 1903, euh, qui a bien des, a des aspects très visionnaires, d'ailleurs, sur certains points. Surtout, qu'on ne nous accuse point d'abaisser et d'énerver les courages. L'humanité est maudite, si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la guerre, nuée terrible, mais dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre car le courage est l'exaltation de l'homme, et ceci en est l'abdication. Le courage pour vous tous, courage de toutes les heures, c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et moral, que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces. C'est de garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du travail et de l'action. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne pas en être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Alors ça, on peut dire que c'est d'une actualité criante. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai que ce sont des, de, devenus des, des, des textes euh, scolaires, en quelque sorte, au sens où voilà, on, peut, on peut les lire aux enfants, et il y a une édification par Jaurès euh, qui... qui qu'on se doit d'assumer aujourd'hui. Vraiment, c'était le projet de ce livre, c'est de dire, au fond, euh, essayons collectivement de nous rappeler de, de ce grand homme et, de, et surtout de sa pensée. Parce que voilà, surtout je... au moment où le socialisme s'effondre. Hein, on ben, voit actuellement oui. en France une, une crise très profonde oui. euh, des idées euh, socialistes, euh, de la politique, euh, et on se rend compte que Jaurès pourrait insuffler effectivement une vision. Tout à fait. Euh, mais pour ça, il a une dimension, je dirais, philosophique et spirituelle que très peu d'hommes politiques actuellement ont. Mais je, je pense que justement le choix qui a été fait, je dirais, depuis euh, peut-être euh, François Mitterrand, ça a été le choix opposé à celui de Jaurès. C'est-à-dire que à, tant dans la radicalité du projet de, de réforme du capitalisme que surtout dans la capacité à se relier à une véritable vision et une véritable pensée, pour reprendre vos mots, euh, eh bien on voit bien que c'est plutôt les, la, la vision gestionnaire qui a pris le dessus, un certain conformisme, un certain manque de courage par rapport à la réforme du capitalisme. Donc euh, là-dessus, en effet, euh, je pense que euh, Jaurès euh, est, est une ressource euh, parce qu'il reste malgré tout aussi un symbole. Et un symbole euh, euh, vivant, puisqu'on on a quand même été assez étonné par le succès des, des manifestations déclenchées cette année pour le, le centenaire de son assassinat. Euh, dans toute la France, il y a eu quand même pas mal de monde, il y a eu, euh, il y a eu plusieurs expositions à Paris. Enfin, il, donc je il reste, reste dans vivant dans, dans la mémoire. Dans française. toute la France, voilà, la France il représente quelque chose. Euh, je, on peut penser que c'est quand même l'homme politique du XXe siècle le plus aimé euh, avec De Gaulle. Oui, l'action politique, c'est d'abord un, un, un combat et un travail sur soi-même. Exactement. Ce que, ce que nous ont montré, comme vous l'avez dit, Candy, euh, ouais. et bien d'autres, il euh, y a d'autres dirigeants politiques, heureusement, qui ont... Mais, on a l'impression que c'est du passé, quoi. Au fond, euh, aujourd'hui, ouais, quels ouais. sont les dirigeants dans le monde qui ont cette dimension d'un travail sur soi, d'une maîtrise de soi, d'une assaise, Alors, ouais. qui, qui leur permet d'être des, des, des leaders politiques des crédibles, des exigeants, exemples, des exemples, des, des exemples. modèles. Qu'est-ce que disait Gandhi hein, Il y a Mandela. Le, oui, le... Mandela, mais il est mort. Mais il voilà. est non, mais il y a, la fin de... il y a, ouais. il y a Aung San Suu Kyi quand même, euh, même si elle est un petit peu critiquée à l'heure actuelle dans sa, sa, son rapport à la, 
euh, comment dire, euh, la crise des Rohingyas aux violences qui sont faites aux minorités musulmanes en Birmanie. Mais euh, il voilà, y, y en a eu encore il n'y a pas si longtemps, mais bon, on en manque. Mais vous voyez, notre travail sur Jaurès se veut aussi un appel. Euh, mmh. nous, nous, disons, vocation. nous nous disons, la vocation à tous les sens nous du nous terme. À nous si le socialisme est une révolution religieuse, <rire> pourquoi pas Nous nous disons à nous-mêmes et nous voudrions dire à nos contemporains, euh, lisez Jaurès, euh, essayez de vous nourrir de ce souffle. Et en même temps, euh, la démocratie, ça devrait être ça. Et ça dépend de nous. C'est-à-dire que c'est nous, nous, citoyens aussi, qui ne sommes pas à la hauteur, en quelque sorte, de Jaurès. Donc, euh, c'est la dimension actuelle et politique de ce livre. Est-ce que dans sa vie personnelle, d'après ce qu'on peut savoir, il était à la hauteur, je dirais, de son, son discours C'est un homme droit, euh, euh, courageux aussi dans sa vie personnelle, qui a su faire des choix Parce que tu souviens, un décalage colossal entre des, des gens qui expliquent des choses formidables et qui ont une vie... Euh, Personnel, on sait qu'ils sont mesquins, qu'ils mmh. n'appliquaient pas du tout leurs principes. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui en tant qu'homme ben, L'envers de la médaille est plutôt bien. <rire> à la hauteur du, oui, à la hauteur du, du personnage. Voilà, de la euh, il n'a pas une vie conjugale et familiale très heureuse. Mais, mais, mais sa femme n'a pas publié un livre sur lui. Non, euh, non, 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 non c'est resté un couple <rire> soudé. Elle l'a aidé, je crois, qu'autant qu'elle a pu euh, dans la gestion de ses papiers. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, pas, pas, pas forcément facile. Mais en tout cas, c'était un, un homme extrêmement fidèle. Ça, c'est rare. Et euh, ce qui lui a permis d'ailleurs de, de contester euh, les, les critiques euh, de certains députés, ne voulant pas accorder la citoyenneté. Euh... Enfin, C'était plutôt sur le, voilà, le, en Algérie, il y avait euh, des, euh, la question du, du statut personnel pour les citoyens français musulmans. Et, euh, et donc, euh, un certain nombre de, de députés euh, conspuaient ces, ces, ces polygames. C'est des choses qui, qui voilà. gardent une certaine actualité. Et alors, Jaurès leur dit Mais et, et la polygamie, nous avons, voilà, nous nous avons, avons la polygamie. Une autre forme de polygamie voilà. en France. Et pour d'autres voilà. raisons qui ne sont pas euh, soi-disant religieuses, donc euh, vous voyez, donc euh, voilà. voilà, c'est des choses qui gardent une, une force. Donc lui pouvait se permettre de dire ça. Il euh, n'y a eu aucun scandale financier voilà, de quoi que ce soit. Alors, on, oui, on, oui, rien, il n'a rien laissé. Rien. Oui, vous citez Léon Blum qui dit euh, un trait très, très, très étonnant de Jaurès, c'est qu'il n'a oui. jamais rien fait pour son propre intérêt. Exactement. Voilà. Voilà. Vous savez, on, 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 un des témoignages on, au Café du Croissant, donc euh, voilà, Jaurès vient de prendre deux balles dans la tête, il est en train de mourir et euh, on essaie d'éponger le sang et on prend sa chemise et elle est, elle est toute rapiécée. Et pour moi, ça, ça résume voilà, cet homme. Voilà, est, on est loin de, de certaines pratiques actuelles. Il euh, y a une, une humilité, une simplicité. Euh, un, un désintérêt un, aussi. Un, euh, voilà, pour, des, un désintéressement. Euh, très, très... Désintéressement, bien sûr, voilà. euh, pour, euh, pour les choses mondaines. Mais il a voué toute sa vie à l'action politique. Il n'arrêtait pas. Il écrivait tous les jours un article, pratiquement. Il préparait ses discours à l'Assemblée. Et quand il n'écrivait pas une somme sur l'histoire de la Révolution française euh, ou sur l'Armée Nouvelle. Enfin, c'est un voilà, fou travailleur. Un travailleur acharné. Et puis le goût des autres. Enfin, le, vraiment, et le goût des, des simples. Enfin, Jaurès a toujours parlé patois. C'est-à-dire qu'il euh, a défendu les langues régionales, enfin pas toi, je, occitan, moi, je, moi même, vous voyez, ma déformation euh, parisienne, donc euh, quand il était euh, auprès de ses électeurs, euh, il passait du français à l'occitan, et, euh, et c'était vraiment par, euh, par euh, presque multiculturalisme, on pourrait dire. Il avait un intérêt pour les autres cultures extrêmement fort, un respect pour les autres cultures, et aussi un intérêt donc, pour les, les paysans, pour les gens simples, pour les ouvriers, pour, vous voyez, et, et, et sans euh, hypocrisie sans pharisaïsme. C'était vraiment, je pense... Et, et c'est ce qui explique en partie euh, l'image qu'il a laissée. C'est-à-dire que le, le peuple se souvient de ça. C'est extraordinaire quand on dit le peuple. On peut se dire, oh si, qu'est-ce que ça veut dire bon. Mais euh, dans, dans les, la, 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 le, 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 le sud-ouest, euh, les gens parlent encore de notre gens. Les, les, les personnes âgées, notre gens, c'est Jaurès. Donc il a laissé une, une empreinte extraordinaire. Oui, d'ailleurs, je... je... J'ai un peu cité quelques extraits de votre livre euh, cet été dans, dans les rencontres de l'Aubrac où il y avait quelques personnes qui venaient du Tarn et qui sont venues oh, « Merci d'avoir <rire> parlé, <rire> effectivement, oui. d'avoir oui. parlé de notre Jean oui, oui, ». J'étais très étonnée. Très étonnant. Dire, des, des jeunes qui venaient du Tarn et qui sont encore habités par l'idée que il était du Tarn. Ouais, ouais. Est-ce qu'il reste d'ailleurs des... On a un enregistrement qui reste de sa non, voix Il n'y a pas d'enregistrement. De, Même on a notre, notre réalisatrice n'arrivera pas à trouver pas ça. Pas Jaurès. Alors, Parce qu'on a, a des témoignages, il avait une voix rocailleuse avec un accent, ouais, etc. Ouais, ouais. On aurait Tout aimé, dit qu'il mais... avait une voix sub sublime. Il oui. euh, y a peut-être un petit espoir du côté de l'Amérique latine, parce qu'il a fait un voyage en Amérique latine, donc peut-être que là, ses discours auraient été enregistrés, mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé. Il a appris l'espagnol sur le bateau <rire> en 15 jours. Voilà. Il s'est mis à l'anglais pour lire dans le texte aussi. Shakespeare. Ah bon, oui, donc voilà, c'est un peu sur, sur le plan religieux, est-ce que c'est quelqu'un qui était pratiquant ou qui n'avait aucune pratique ah, C'est compliqué voilà, ça. À, à, 
à ce qu'on sait, il ne pratiquait pas depuis sa jeunesse, c'est ce qu'il dit lui-même, mais il a fait faire euh, sa première communion à sa fille Madeleine, et ça a été l'occasion d'ailleurs d'une empoignade, empoignade fameuse euh, et d'un même d'une affaire en fait, hein, un, parce que ça a été repris dans la presse. Euh, ses opposants à gauche et à droite évidemment s'en sont servis. Dire, vous, comment vous qui mangez du curé au petit déjeuner, vous, vous faites euh, avaler le bon Dieu à votre fille, etc. On a même dit qu'il avait fait venir de l'eau du Jourdain voilà, pour, pour, le sa, pour, pour le baptême de sa fille, etc. Donc, euh, euh, et, 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 et là, c est, c est, il a fait un article qui est assez connu qui s'appelle Mes raisons, où il explique mes raisons d'avoir fait, enfin, fait faire ma première sa première communion à ma fille Madeleine en 1901 ou 2 mmh. et 1 euh, et, euh, et en fait, l'article est assez euh, décevant, je dirais, là aussi, pas quand même par rapport à la personnalité de Jaurès, parce qu'au fond, il fait porter le chapeau à son épouse, en disant, comprenez, dans notre couple, on sait bien que les femmes sont chrétiennes, etc., comme beaucoup de Français, <rire> voilà. Une, une femme morale est une femme chrétienne. Il faut respecter donc, ça. Il faut respecter ça. Euh, je ne pourrais pas être un tyran chez moi et ne pas respecter la liberté de conscience de, de, de mon épouse, etc. Or, on sait par la suite, euh, parce que Mme Jaurès, justement, a quand même fait quelques révélations. <rire> euh, faux. Que c'était faux. Que et ça l'a mis très en voilà, colère. Elle était très en colère, parce que ce n'était pas du tout elle qui avait qui décider ça. Ah oui, donc là, il a manqué de courage. Ah, et alors, ah, oui, peut-être peut un petit peu. Peut-être on manquait un peu de courage, de cohérence. Et c'est ce qu'on essaie de, de souligner un peu aussi dans le livre. C'est, bon, pourquoi l'oubli de cette spiritualité Cette spiritualité extraordinaire qui est dans les textes. Hein, pourquoi, euh, la, collectivement, la France l'a-t-elle oubliée Eh bien, on peut remarquer chez lui, euh, quand même, par moment, des, des intermittents. C'est-à-dire que euh, cette spiritualité, quand on a appris à la reconnaître, on, on la retrouve partout, comme je disais tout à l'heure, elle est là sous-jacente. Mmh, tous ces discours. Mais elle affleure particulièrement à certains moments. Mais en même temps, euh, un œil exercé ne la reconnaît pas, euh, un œil non exercé ne la reconnaît pas forcément. Et, euh, et, et surtout, bon, il y a chez lui à certains moments aussi des dénégations en quelque sorte. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans ce fameux article Mes raisons, il va dire :« Je suis depuis mon enfance euh, éloigné de tout dogme. » Dans le contexte, on va entendre, euh, cet homme-là n'a aucun rapport avec le christianisme, etc. Or, quand on a lu la thèse, on sait qu'en effet, il critique les dogmes du, de, du catholicisme. Il critique euh, en particulier l'incarnation. Il, il combat cette idée philosophiquement. Mais ça n'empêche pas qu'il ait une pensée profondément euh, christique. Mm -hmm. voyez Donc on peut, là, on peut voir une certaine duplicité à dire... Euh, il ne ment pas, il est, des, il est éloigné est des pas, dogmes. Ce n'est mais... pas de la duplicité, c'est des paradoxes. C est, c est, oui, on est dans oui. une subtilité. Et on est dans une subtilité, voilà. Qui, ouais. qui ne se prête mal aussi à l'article de presse et, et à... J'en sais, ouais. sais quelque chose. <rire> je, je me fais assassiner régulièrement par les mm. catholiques plutôt très euh, à droite, hein, mm. dans Figaro Magazine, etc., mm. pour ne pas les citer. Parce que je, je déstabilise complètement en montrant mon attachement aux évangiles, à la figure mmh. du Christ, sans pour autant euh, suivre la dogmatique catholique. Oui. Et là-dessus, je pense que ça déstabilise profondément les gens. Donc, euh, mmh. c'est vrai qu'on n'est pas... En France, on aime bien euh, cataloguer les, les gens. Oui, tout à fait. Et c'est difficile d'être ouais. entre deux zones. Oui, oui. voilà. Il, il, il était en train de constituer l'unité des socialistes Exactement, et qu'il fallait qu'il réconcilie voilà. tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, euh, Donc, et ça, c'était très important. Peut-être qu'il y avait un peu de stratégie. Je crois que quand même, politiquement, il était dans un contexte tel qu'en l'occurrence, c'est pas les catholiques qui le déstabilisaient, mais les socialistes. Tout et ils il, il ne pouvaient pas se permettre ça parce que le combat mmh. était trop, euh, trop, euh, trop dirais, ardent, illégal et trop ardent en oui, même temps. Oui, Donc, non, mais... la division on, était on encore bien trop forte. Que, oui. voilà, et on voit bien que les socialistes vraiment lui, 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 sont à l'affût de la moindre erreur de la part de Jaurès dans ce sens. Donc, c'est le fait qu'il est, qu c'est l'engagement d'homme politique qui oblige oui. à être prudent, on va dire, ou à être subtil dans la subtil, manière de, de, de présenter ses, était, ses convictions. C'était un, un ciment des, des différentes composantes de la gauche. Donc euh, voilà, de ce point de vue-là, il était quand même obligé aussi de ne pas trop rouiller dans les brancards. Et puis, je pense en effet qu'il y a des évolutions au cours de sa vie, hein, selon les moments, et que donc, comme on disait, par exemple, dans le, le, le combat contre les, con les congrégations en 1901, 2, 3, euh, il y va très fort. C'est le moment justement de cette polémique mmh. sur le, 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 la, la première communion de sa fille. Il y a la loi de séparation en 1905. La question laïque euh, comment dire, passe au second plan pour lui, parce qu'il dit justement, maintenant que la séparation est faite, passons aux choses sérieuses, la question sociale. Et c'est évidemment là qu'il se heurte aux radicaux, au pouvoir, à Clémenceau, qui eux, veulent continuer à faire de l'anticléricalisme pour dire, vous voyez, on est bien de gauche, mmh. mais qui ne veulent absolument pas toucher à la question du, de l'argent, hein, la question vraiment importante. Et à la question de la propriété, etc. Et de la justice. Et, de la justice. et, et là, on sait que, que Jaurès, sur la fin de sa vie, euh, avait le désir de revenir à, à, aux questions plus proprement spirituelles et métaphysiques, et que peut-être, euh, s'il n'avait pas été assassiné, eh bien, il nous aurait donné un grand texte public, pour le coup, euh, accessible euh, sur ces sujets-là, euh, qui aurait complètement changé la donne. Hein, et peut-être l'histoire de la gauche, et peut-être beaucoup de choses. Bon, euh, donc... à, à quel âge il est mort 
à 54 ans. Et donc jeune. 55 ans. Ouais. 55 ans, voilà. En 1914. Né en 19. Et ça a été un choc pour euh, toute la population lorsqu'il est mort ou euh, beaucoup de gens s'en sont réjouis parce que. C'était un deuil. Hein. Oui. Un donc deuil ça a été comme pour Victor hein. Hugo aussi, une sorte ouais. de deuil national. Euh... Enfin, oui, oui et non, parce qu'en en fait, euh, c'est trois jours avant la déclaration de guerre. Donc, et oui, euh, c'est pour ça que voilà. le contexte oui. a été donc, particulier. Donc, donc il y, y a eu euh, à la fois une émotion extraordinaire euh, liée à, à la mort de Jaurès à cette mort tragique et en même temps voilà l'actualité étant tellement brûlante euh, bah, la, la guerre passé. a commencé ouais. c'est passé voilà alors il y a eu des, des articles très beaux qui, qui sont parus euh, bien plus tard sur euh, l'émotion que sa mort a suscité à Carmo dans son fief euh, électoral et c'est un, un deuil personnel on, on raconte que voilà euh, les ouvriers s'effondrent les gens pleurent les gens pleurent euh... mmh, mmh. Merci beaucoup, cette émission, hélas, euh, se termine, parce qu'on pourrait parler pendant, pendant des heures. Donc, je rappelle euh, votre livre passionnant, euh, « Je reste le prophète mystique et politique d'un combattant républicain » chez Albin Michel. Et puis, je signale aussi un partenariat euh, que nous avons fait pour cette émission avec le, le Monde des Religions, auquel vous collaborez, Rick Vincent, et vous avez publié donc un, un article dans le Monde des Religions de septembre-octobre. Euh, sur Jaurès et puis euh, le monde des religions qui consacre sa une à la saga des Dalai Lama. Dalai Lama, autre figure éminemment passionnante de, de l'engagement euh, politique d'un spirituel. Merci beaucoup à tous Merci. les deux. Merci beaucoup. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lily Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Béatrice Bonin, Kiran Vias et Martine Depont pour parler des puissances spirituelles du féminin. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours. Très bon dimanche à tous.